குட் மார்னிங் நான் சித்தா டாக்டர் அருண் பேசுகிறேன் நேற்று இந்த கபசுர குடிநீர்லாம் பற்றி போட்டிருந்தோம் அதை பற்றின அறிவியல் விளக்கங்களை ஈவினிங் பார்ப்போம் கேட்டிருந்தாங்க நிறைய பேர் நிறைய டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுவோம் நம்மளுக்கு வந்ததை அதை பற்றி நிறைய பார்ப்போம் அதற்கடுத்து தான் சில பேர் இருக்காங்க முன்னால் அமைச்சரோட பையன் ஒருத்தன் வந்து இதில் பார்த்தேன் சிக்னலில் பார்த்தேன் அவன் என்ன பண்ணான்னா போன வருஷம் குடிச்சிட்டு பீச் ஓரத்தில் கிடந்தான் ஒரு பொண்ணை எதோ ப்ராப்ளம் பண்ணிவிட்டு இப்போ வந்து அவன் என்ன பண்ணான்னா சிக்னலில் வந்து அது மேலே தலைப்பு சொல்லிடுறேன் அதை நீங்கள் யோசிச்சுட்டுருங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி முடிச்சிட்ட பிறகு நான் அடுத்த வீடியோ அடுத்த ஒரு ரெண்டு செகண்ட் கழித்து அதனை விளக்கத்தை சொல்கிறேன் என்னென்னா மெர்சிடஸ் பென்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதில் மாஸ்க்கு வாங்க போகிறான் போயிட்டு மணியை பற்றி பேரம் பேசுகிறோம் அதாவது டெய் பணக்காரா கீரை வாங்க காரில் போய் பேரம் பண்ணுற யோசிங்க அது மட்டும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் பட்டன் அமைக்கி ஷேர் பண்ணி விடுங்க அடுத்து பார்ப்போம்
இந்த மாதிரி தடங்கல்கள் வந்து வாழ்க்கையில் பல பேருக்கு பல நேரங்களில் வரும் அந்த மாதிரி ஒரு சிறிய தடங்கள் தான் அது இதுலேருந்து எப்படி மீண்டு வர போகிறோம் அப்படின்னா ஒன்றுமே பண்ண வேண்டாம் காலம் வந்து தானாகவே ஒன்றை வந்து அடித்து செல்லும் நீ வந்து எல்லாரையும் அரவணைச்சி சென்றாலே போதும் இப்போ வீட்டுக்குள்ளே இருக்க இப்போ அந்த பணக்காரன் கெட்டவன் ஒரு பொண்ணை ரேப் பண்ணான் ரோட்டில் கடந்தான் உள்ளே போனான் இன்ஃப்ளூயன்ஸால் வெளியில் வந்தான் கெட்டவன் ஊரே காரி துப்பணும் ஆனால் இப்போ வந்து ஒரு ஒரு அம்மா வந்து சிக்னலில் பிச்சை எடுத்துட்டு கையில் வந்து பத்து ரூபா மாஸ்க்காக இருபது ரூபா சொல்லி விற்கிது அதுவே இன்ஃப்ளூயன்ஸ்டாக இருக்குது ஓகே அதெல்லாம் இருக்கட்டும் ஆனால் தலைவர் அங்கே தான் வாங்குறாரு மெசிடிஸ் ஃபென்ஸை வந்து இறக்கி கூப்பிட்றாரு ஒரு பத்து மாதத்துக்கு கொடுமா நானும் பக்கத்தில் தான் நிற்கிறேன் பத்து மாதம் கொடுமா ஏன்னா ஓரளவுக்கு அந்த பையனுக்கு தெரியும் ஆனால் கூட அந்த சமயத்தை ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியலன்னு நினைக்கிறேன் எவ்வளோம்மா மாஸ்க் இரநூறுவா எப்படியெல்லாம் நீங்கள் வந்து மக்களை ஏமாத்துறீங்க பையன் எப்படியெல்லாம் நீங்கள் மக்களை ஏமாத்துறீங்க ஒரு மாஸ்க் அஞ்சு ரூபாய்க்கு விற்க சொல்லி கவர்மெண்ட் ஆர்டர் போட்டிருக்கு இப்படிலாம் பண்ணுறீங்களே இப்படிலாம் பண்ணிகிட்டு இருக்காதம்மா இப்போவே நம்பருக்கு நான் ஃபோன் பண்ணேன்னா உள்ளே போயிடுவேன் யா வெயில் அடிக்குதியா ஏன் ஏன் அப்படி பண்ணுற போயிடு வாயில் வேறு மாதிரி வந்துடும் மக்களை ஏன் இப்படி நீங்கள் கொடுமைப்படுத்துறீங்க எல்லாம் சேர்ந்துக்கிட்டு யார் உங்கள் இயக்குறது உங்களை எத்தனை பேர் வச்சு வேலை வாங்கிட்டு இருக்கான் ஒருத்தன் அது பின்னாடி என்னால் நடந்துட்டு போகுது இது ஒன்று அப்போது அவ்வளோ கொடூரமான கெட்டவனுக்குள்ளே மக்களுக்கு நல்லது செய்யணுங்கிற ஒரு நல்லவன் இருக்கானோ அப்போ இவன் கெட்டவன் இல்லையோ அந்த சூழ்நிலையில் கெட்டவனோ அப்புறம் இன்னொருத்தன் நல்லவன்னு சொல்லுவாங்க என்னது எல்லாரும் ஏதாவது ஒரு விஷயம் நடந்துச்சுன்னா எதிர்த்துட்டு மக்களே தக்களே நொக்கலே ஏதாவது கத்திட்டு பின்னாடி உள்ள மூக்கு அடிப்படுற அளவுக்கு கையை தூக்கி தூக்கி ஆட்டிட்டு இப்போ எங்கே இருக்கான்னு தெரிலலாம் அவங்கள்ட்ட ஒரு அஞ்சு மாஸ்க் கிடைக்குதுன்னு வச்சுக்கோமே இன்ஃப்ளூயன்ஸோ ஐநூறு மாஸ்க் கிடைக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க அவங்களுடைய தொண்டர்கள் வந்து கேட்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோமே நீ போயிடுன்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் உங்கள் குடும்பத்தில் உள்ள ஐநூறு பேருக்கு டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணிட்டு வீட்டை விட்டு வெளியே வரமாட்டாங்க இவங்க அப்போ நல்லவங்க இப்போ கெட்டவங்களா யோசிச்சுக்குவோம் அதுக்கடுத்ததா முன்னாடி வந்து ஹாப்பியாக அதாவது எல்லாம் சொல்லுவாங்க எனக்கு இந்த கால் உடஞ்சிச்சு இது மட்டும் சரியாயிட்டுன்னா நான் வாழ்க்கையில் நிம்மதியாக இருப்பேன் அப்படிம்பாங்க ஹாஸ்பிட்டலில் படுத்து கிடக்கும்போது அதுக்கு முன்னாடி உடையலை அப்போ நீ வருத்தப்பட்டு தானே இருந்த இது சரியில்லை அது சரியில்லைன்னு அப்போ நீ சந்தோஷப்பட்டுருந்தேன்னா இப்போ உனக்கு உடையாமல் போயிருக்க கூட வாய்ப்பு இருக்கு இப்போ உடஞ்சிருச்சு பரவாயில்ல கையும் சேர்த்து உடையிலையே அதுக்கு உன்னால் சந்தோஷப்பட முடியலைன்னா சரியான பிறகு சந்தோஷப்பட மாட்டேன் இப்போ கொரோனா வந்துருச்சு உலகம் முழுசும் வந்துருச்சு பரவாயில்ல வீட்டில் இருக்கிற அளவுக்கு ஒரு வீடு இருக்கே இந்த சந்தோஷத்தை இதனால் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு இன்பத்தை அமைதியாக வீட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மனநிலையை உன்னால் அனுபவிக்க முடியாட்டி வெளியில் போன பிறகு நீ அம்பானி ஆனாலும் உன்னால் அமைதியாக இருக்க முடியாது சூழ்நிலைகள் வருவது அல்ல துன்பம் அந்த சூழ்நிலைகளை பார்க்கும் உனது மனநிலை பார்வையால் வரக்கூடியது பெரும்பாலும் நீ கற்ற கல்வி மட்டும்தான் அதற்கு ஒரு தீர்வு அதற்கு வந்து ஒரு அடையாளம் ஆதாரமாக இருக்கக்கூடியது இதற்கு அடுத்ததாக ஐஹெச்என் இண்டிவிஜுவல்ஸ்க்கு மாறும் பணக்காரம் எல்லாமே கெட்டவனா இப்போ அவன் மருந்து கண்டுபிடிக்க வேண்டி ஒன்றுமே பண்ண முடியாது ஆனால் அவன்ட்ட உள்ள ஒரு என்னென்னா எதுக்கு சம்பாதிக்கிறோன்னு தெரியாமல் சம்பாதிக்கிறது ஆ ஒன்றா பணக்காரன்ட்டு புரிங்கி ஏழைங்கள்ட்ட கொடுத்துடணும் அதுவும் நிம்மடியெல்லாம் தராது அதாவது எப்படின்னா அவன் வந்து பணக்காரனாகவே இருந்துகிட்டு இருப்பான் ஏழைங்களை வேலை வாங்கிகிட்டே இருப்பான் ஆனாலும் அவன் நினச்சா கொடுக்கலாம் கொடுத்தாலும் இவன் நிம்மதியாக இருந்துடுவானா இல்லை அவன் என்ன மித மிஞ்சு கிடக்கு தூக்கி கொடுப்பான் பணத்தோட அருமை தெரியாது அப்படிமானுங்க அதாவது கொடுக்கறதுனாலையும் பெறுறதுனாலையும் எவனும் இன்பம் அடைய போகிறது இல்லை வச்சுக்கிட்டு இருக்கிறதுனாலையும் அவன் வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக தான் இருப்பான்னு நினைக்க போகிறது இல்லை கொடுக்கல் வாங்கல் நிகழ்ந்துக்கிட்டே இருக்கணும் இயக்கம் இருந்துக்கிட்டே இருக்கணும் அப்போ தான் இயக்கம் தான் வாழ்க்கையை ஒழிஞ்சு இன்பமே வாழ்க்கையும் கிடையாது துன்பமே துயரமே வாழ்க்கையும் கிடையாது அப்படிங்கிறத உணருங்க ஸோ பணம் சம்பாதித்ததெல்லாம் கெட்டவன் இல்லை சூழ்நிலைகள் சார்ந்து முடிவெடுத்தவன் ஏழையாக இருக்கிறவெல்லாம் நல்லவன் இல்லை இயலாமையும் ஒரு சில அழுத்தல்களும் காரணமாக இருக்கலாம் அதனால் எந்த நன்மைக்குள்ளும் சிறு தீமை உண்டு எந்த தீமையிலும் நன்மை இல்லாமல் இல்லை அப்படிங்கிறத உணர்வோம் அதனால் இப்போ வந்து கவர்மெண்ட் வந்து ஆர்டர் போட்டாங்க ஆயிரம் ரூபாய் வந்து ரேஷன் கார்டு உள்ளவங்களுக்கெல்லாம் தரேன்ட்டு நான் சொல்கிறேன் எல்லோரும் பென்ஸு காரில் போய் நிற்கிறாங்களே இல்லையா பாருங்க அந்த ஆயிரம் ரூபா வாங்கிறதுக்கு எப்படி ரெண்டாயிரம் ரூபாய் பெட்ரோல் போட்டுருவாங்க ஆயிரம் ரூபா வாங்குறதுக்கு வரிசையாக
தான் இன்ஃப்ளூயன்ஸை பயன்படுத்தி என் வீட்டில் ஒரு எட்டு உறுப்பிடி இருக்குது ஒரு டர்வை எடுத்துக்கூட அப்படின்மா என்ன பண்ணுறது அவர் கொடுக்குறோன்னு உடையாந்துட்டு இவர் ஏதாவது அந்த சைடில் வந்து பெரிய கவுன்சிலரோ கவுன்சிலரோ ஏதாவது இருப்பார் இவருக்கு ஒரு பத்து ரூபாய் கொடுத்துட்டு மிச்சம் வர்றவங்கள்ட்ட நூறு நூறுரூவா இது பண்ணி தொள்ளாயிரம் தொள்ளாயிரம் கொடுக்குறது அதுதான் ஏதோ ஒரு இடத்துல அமுக்கணும் குறைக்கணும் இது பண்ணணும் அது பண்ணணும் அடுத்து இன்னொரு குரூப் இயங்கும் பெசாம் வச்சான் நான் வந்து கொரோனாவுக்கு மருந்து கண்டுபிடிச்சிடலான்ட்டு இருக்கேன் நான் சொல் இந்த மாதிரி யாராவது சுற்றினாங்கன்னா சொல்லுங்கள் அதுக்கு முன்னாடி ஒன்றும் கொரோனா கண்டுபிடிச்சிடலாம பார்த்துக்க மவனை ரெண்டு பேர் அப்படிங்கிறத உணருங்க ஸோ எந்த விஷயத்தையும் பேலன்ஸ்டாக யோசிக்கிறது தான் வாழ்க்கையை பேலன்ஸ்டாக கொண்டு போகும் இந்த இன்பமான ஒரு கூட்டுக்குள்ள அடக்கி வைக்கப்பட்ட ஒரு நிலைமையை சந்தோஷமாக யோசித்து பிற்காலத்தில் சந்தோஷமாக வாழ்கிறதுக்கு மனசை மாற்றுறதுக்கு ஒரு ஊக்கியாகவும் ஒரு விதமான சூழ்நிலை தந்த ஒரு பரிசாகவும் கருதி நிம்மதியாக வாழ ட்ரை பண்ணுங்கள் கொரோனா போன பிறகு நிம்மதியாக இருக்கலாம் இந்த நேரத்தை வேதனையை யாரால் கடத்த முடியுதோ அவங்க கொரோனா இல்லைனாலும் வேதனை வேதனை வேதனையை மிஞ்சும் வேதனையும் இன்பமும் துன்பமும் பிறர் தர வாரா நன்றி வணக்கம்